晋国都城，有没有近路？往东北方有一条山路，可快一日。现在出发，后日即可到达。好，那咱们出发吧。不着急，先去见个人。陛下，殿外有人求见。谁？来人说是密真司总指挥使宁立恒礼部尚书陆承之见过贺大人。陆大人，呃，秦思源，秦大人呢？带秦大人去养心阁，好生服侍。请代我面见陛下，呈上议和文书。不急，贺大人一路劳苦，今日还是随我入宫休息，明日再觐见陛下。请。前面已经可以看到行古关了。传王号令，加速行军。是，加速行军。驾，驾。大五批承先帝遗愿。世代以和为贵，抚育群民，常思西战以安人，岂欲穷兵而独武？天子富有还躯，为人父母，倘携眼阁，亦携素怀，望两国至此停战，各自休养生息。武朝愿自景汉五年起，年纳岁酬二十万匹，捐五十万匹，岁币五百万两与敬。望两国世代交好，平和万年。陛下洪福七天，晋国定在陛下之下，国运昌隆。贺元成，你居然还敢来！陛下，我这可是听陛下您的调遣，向武朝讨来这议和条件。你听朕调遣，武朝二十万大军已经到了行古关，你还议什么和？这不可能啊！武朝已决心议和，绝不可能再起战事。难道朕还会骗你吗？不不，绝无此意。我是说，兴许战报有误，陛下，下臣对您是一片忠心，绝不是。将他的头带到行古关，挂在城楼上。这武朝不是要打吗？朕就陪他。是。陛下，殿外武朝议和使求见。又来一个。使者宁信，字立恒
，有一盒文书呈上。五朝议何使宁立恒参见晋国殿下？议何使？这个时候，你也敢来？殿下，想必您已得知，我五朝大军已开往行古关，可那是董道府的一意孤行。现在战局一触即发，陛下特地派我前来，与您商讨止战之策。五朝大军已经兵临城下。根本不把我晋国放在眼里，还何谈止战之策？我有办法，说来听听。殿下，只需您归还青云六州。殿下，何不听我讲完啊？若是此方法不允，您再动手也不迟啊！说一个朕，我杀你的理由。谢殿下，在下实乃江宁城中一介布商，对治国之术不甚了解，只懂得做一些买卖，所以，我今日前来，就是想与殿下做一桩生意。你要与朕做生意？是，青云六州乃我五朝边境，与晋国接壤。若是殿下愿意归还，我们五朝承诺，愿将青云六州永远作为自由贸易城邦。殿下，在青云六州建立独立的司法与货币体系，免去十年的税负，届时两国商人都可在此进行贸易往来。您晋国土地贫瘠，矿产匮乏。又急需输出马匹与香料，若是能够正常贸易的话，这些不足都将会被平衡。届时您大晋国武力强盛，粮草丰富，百姓安居乐业，又何苦您四处征伐呢？晋国大军南下，不日将荡平武超。如此一来，你这不多此一举吗，殿下？因为我猜，您不敢。你说朕不敢？殿下若是敢的话，又何必在这儿与我议和呢？梁靖之战，晋国元气大伤。若是此时举全国之力与武朝开战的话，无论输赢，梁国余部一定伺机而动。您不敢冒此风险，孤注一掷，所以议和。是您最好的选择。你叫令立恒，是，在武朝官为极品呐、啊。回殿下，无阶无品。那你此言是否代表武朝啊？我不能。但是，他能。你说什么？有办法解决如此困境？正是。陛下，这……但说无妨，朕不怪你。那臣就明说了。陛下有没有想过，为何先帝仅凭一纸遗诏，便可让董道府号令三军，而百官无敢不从？陛下，您已继任五年了，朝中诸臣仍按照先帝遗诏行事
，您正需要一个机会来证明自己的治国能力。您何不趁此时机挥师北上，收复青云六州？届时百官拜服，万民敬仰，何愁不能服众啊？收复青云六州，难道朕不想吗？朕日日夜夜。只是晋国已占据了邢国关，若是开战，恐怕我五朝会有大难。陛下，若是可以，不开战，不战，臣有一法，或可不战而屈人之兵，只是要辛苦陛下，委屈些事。五朝天子，特地前来议和。殿下，我家陛下此番前来，乃是看中了殿下有君子之风，不会以怨报德。更何况，既然有共荣之法，何苦要兵戎相见啊？宁使君说的言之有理啊！况且，五朝天子亲临，诚意全全。朕就允了你的提议，不过朕还有两个条件，如果不允，此事作罢。陛下，殿下请讲。其一。五朝天子要在我晋国坐治五年，殿下，既然是做生意，讲究的就是诚信啊，怎么能将生意伙伴绑架来呢？如果不这样，朕心不安，又如何将青云六州交还给你？五朝可以以誓死为誓。啊，果然是五州天子啊。气势了得，还有一件，就是秦思远必须问斩。殿下，秦老以花甲之年不日便可卸甲归田，我愿意性命担保，秦思远此生不会再踏朝堂半步。秦思远在五国一直主战，如果他不死，难平我晋国百万将士之分。殿下，还请您三思啊！如果不允，那就战场上见陛下，宁令衡，这一次你做的非常好。你放心，只要朕收回了青云六州，从此事后加官进爵，荣华富贵，你想要什么，朕就赏你什么。多谢陛下赏赐，丹宁某别无所求，只求陛下能保下秦老。那白丽红旗态度如此强硬，恐怕已无回旋余地了。陛下，秦相乃我朝之栋梁，若是殒命于晋国，有损我朝威望啊！朕知晓，可是为了五朝。为了失而复得的青云六州，朕实在是没有办法了。兴许，这是秦相最好的结局了。
在下明白了。陛下好生歇息，余下的事儿我来料理吧。快去，尽早助阵，达成千秋宏愿。陛下就这样放弃了？可我还没有放弃。来了。论棋的老夫经营多年，唯独这副残局走了五年都没走通，真是令人唏嘘啊！秦老，嗯，我来试试总是下一些让人看不懂的险棋，不过，却又是一部高之又高的好棋，妙哉！如此一来，至于送掉义子，此局便可反败为胜。嘿嘿。虽然此子很危险，但我拼死一搏。他也许还有一线生机。魂棋，你这一步真是大错特错。明明稳操胜券，若是执意救这一子，恐怕会满盘皆输。秦朗，您可不是第一天认识我，我就是个魂人，下的也是魂棋。棋，我必须要赢。此子，我也一定要保。谁要是想阻止我，大不了玉石俱焚收手吧，下的越多，输的越狠。胜负未分，怎能轻易言败啊？再下下去，便真是死路一条了。听老夫一言，不要再做无谓的挣扎，以大局为重。要是救不了这一次，就算不要大局了，又能怎么样？我知你救我之心，情真意切。可是你想过没有？就算现在救了我，到了五朝，我也是难逃一死。你是个商人，应该懂得天下无物逐利之大者。我将密诏给了董道府，触及了陛下的底线，陛下他不会留我。若是将我治罪，定会有人鸣不平。届时，朝纲不稳，暗流涌动，地危难张。而顺水推舟，让我死在白丽红极的手上，便是大利于陛下。同理。
百里红旗也有着他所追求的国之大利。在两位君王的抉择中，老夫已失必弃之责。老夫这条贱命，换两国万世太平。这笔生意，你应该算得明白，不要为老夫惋惜。老夫死得其所。可以含笑九泉了。我明白了，钱老，我输了。金银好秘真司，切记以朝纲为重，不可公器私用，兴法外之事。每年清明，带我去看看少卿。哼，也没什么要嘱咐的了。以后的路，你要自己走，多珍重。朕亲自来。三军，撤兵。大军舟车劳顿，不如原地扎营，夜间进攻如何？事不宜迟，速战速决。是。三军听令
，今日落日前，拿下新古关。是。将军，你听，是民间之声。禀报将军，晋国军队正在撤退，北方传来线报，我国已与晋国达成合议之盟，行古关及青云六州已归附我朝。将军众爱心平身，夜平下。臣有要事禀告，莫不是你所辖的青云六州又出了问题？回陛下，青云六州设立近一年，我国与晋国的商贾往来骤增数倍，六州各城商贾云集，两国百姓。更是从中获利颇丰，税收提升数十倍不止。只是近期有几件突发之事，请陛下定夺。说来听听。其一，梁国余孽落草为寇，频频劫掠我国商队，遭遇我军追击，便逃至晋国境内，令我军无计可施。如若长此以往，定会影响商队贸易。其二，近来在市井上发现众多伪造官窑的瓷器，却屡禁不绝，怀疑源头自是出在晋国。第三，萧齐卫近日捉到几个西域探马，这些皆源自半年前与晋国签订的贸易增补协约，当时。是密真司指挥使应立恒督办，你去找他商议吧。臣遵旨。小姐坐着，你躺着；小姐忙着，你闲着。我不给你吃了，给小姐吃去。喂，你问问他，我让他闲着，他干嘛？参见指挥使大人。你怎么又来了？你一来准没什么好事儿。怎么了？青云六州出了些麻烦。董将军，请总指挥使协助定夺。知道了。今天晚上有空吗？喝一杯。功夫在身，恕难奉陪。我还不如不当这官呢，起码咱还能当个酒肉朋友。后天休职，定来找你。走吧。青云六州那边又出了点状况，哼，连西域的探子都来了，所以咱们还是得再增补一些人手。年底呢，再补充一些个法条，毕竟是咱们做生意的地方，南来的、北往的，都得讲我的规矩。你既已有对策，根本无需问我，还带上酒肉，怕是要送我北上青云吧？你不去谁去呀？他们都平不了这事儿。再者说了，我这话只能跟你说
还能跟谁说呀？老头都撒手一年多了，他什么都不管啊！这叫什么话呀？谁说我什么事儿都不管啊？啊？启禀陛下，宁使臣来了。殿下，殿深，谢殿下。听说你要见朕，何事啊？法不传六耳。陛下，这退下。是。说吧，殿下。其实您并不想杀秦老。我朝大军兵临行古关，乃是秦老的授意。就算从您这儿全身而退，回得朝去，仍然是难逃一死。可秦老如果死在晋国，那秦老在朝中的门生、机密真私都不会善罢甘休，那两国之间的和平和青云六州，就都化为了泡影。殿下，您之所以想杀秦老，乃是因为秦老在晋国将士的心中是做梦都得而诛之的存在，您将他公开处刑，也是为了彰显地位，以慰藉军心。明日您行刑之时，只需暗中保护下秦老的性命，我将其秘密的送回武朝。这样，在我朝天子眼中，他是已死之人，再出现便是欺君之罪；可在秦相党羽眼中，他不过是归隐深山，不问朝纲之事，安度晚年罢了。这样一来，多方势力的要求都得到了满足，两国才能得到真正的和平。你怎么就知道朕会听你的呢？凭陛下的眼界和格局，我与殿下相交甚广，但却看出殿下所谋者大，并不在乎的是一城一池的得失。而是晋国的长治久安，所以今日宁某斗胆前来献策，望殿下念在两国军民的情分上，三思而后行啊！哎。<笑>哎呀，我是怎么都没想到啊！你竟然又去找那百里红旗。其实也是您点醒的我。您说，天下无不逐利之大者，那百里红旗就是最大的逐利者。他之所以答应我，在青云六州的计划，就是因为他想借此机会休养生息，好增进国力。杀了您。除了慰藉他晋国的三军将士，其他一点益处都没有，他又何必那么做呢？所以你最后一死，在棋盘上留下一口公气，造成了双活的局面，再故意认输，是暗示我你已经找到了说服百里红旗的办法。是，哼，你就不怕我悟不明白吗？双活。最大的妙处，不是在于各有一口佛器，而是双方都占有公器，公器之中不能落子，谁先落子，谁就先死。其实，这和两个国家之间的对弈是一样的，不仅有针锋相对，更有和平共处，这样才能追求利益的最大化。秦老，您下了一辈子棋了，要是连这个都悟不明白，那不是白下了？<笑>哎呀，双活双赢，利人利己。但愿这换来的和平，可以持续的更久一些啊。就是委屈世子了
。是啊，不知道他在那边过得怎么样。摔着了！你们凭什么抢我的玉佩？在父王送我生辰礼！别做梦了！你不是我们这儿的人，没人给你过生辰。就是，你没父皇，别想抢我的父皇。哎，参见父皇。免礼。嗯，走吧，我们去那边玩。怎么回事？他们扔掉我的玉佩，还说我没有父皇。那有何难？朕再赐你一块。他们还说我不是这里人，我和爹爹还不来接我，我想回家。你爹爹不会再回来了，从此以后这里就是你的家，朕就是你的父皇，叫父皇。父皇，去玩吧。算起来，世子来晋国已经一年有余，他大概已经快忘记了自己是从哪儿来的了。这一年多，咱们利用青云六州，确实获利颇丰，国力大增。那那个计划可以开始实施了。不出一年。无桥避免